，庄金女士怎么不在啊？呃，戴维，我妹出差刚回来，去学校上班去了。她说让我们好好接待接待。我觉得我还是需要再正式、详细的介绍一下我自己。我叫大卫·霍夫曼，三十三岁，单身了啊，德国人，一名摄影师。我知道你们中国人正式登门拜访啊,啊，得带一些礼物哈、啊，是一个礼节，所以我的礼物，请你们笑纳。大卫，不用客气，以后搬进来啊，咱就一家人了。别看瞎起哄，什么一家人？这没你说话的份儿。怎么没有说话的份儿？哎，我说呢，这大卫一来，你这伤感就进来了。他的事你能那么上心啊？当然伤心了，我爷爷道歉，多新鲜呀、啊！还笑，大卫先生，坐。那儿有茶，茶不好，凑合喝吧。庄先生，首先，啊、嗯，我要告诉您，我住您家的房子啊，我是很有诚意啊。另外，因为我的急躁，这段时间给您家带来一些困扰，我首先向你表示歉意。接着说，我说完了。是不是该您说点什么呢？你想听我说什么呀？您您该说什么？您不知道吗？哎，遗憾的是，钟静不在家。不过，他应该把我的要求跟你说清楚了吧？嗯。说清楚了，老爷子，就别吞吞吐吐的了，自己掂量着，嗯，该说什么就说吧。大卫先生，你不起诉我们了，可是你为什么那么较真儿呢？啊？我都让你住进来了，这就破我例了。你搬进来不就得了吗？庄大爷呀，这是两回事儿，你不要和稀泥啊。一是一，二是二，对吧？我希望得到的是您的态度。爸，你这给他个态度，说句好听的，能要了你的命啊。别急，我搜搜去。啊，那个霍夫曼，大卫先生，呃，大卫霍夫曼，这不一样吗？啊，不不一样。啊，先生，啊，我作为一家之主，啊，呃，你能愿意，呃，搬进我们这个院子啊？我代表全家，向你表示欢迎。刚才，您也做了自我批评，态度还不错，啊，这就对了，是吧？我很欣赏，这就为将来我们共同生活打下了良好的基础，是吧？您就说这些啊，这些就说完了。急什么呀？呃，先生，前些天呢，发生在我家院子里的那个不愉快的事儿啊，这主要是我这个不争气的儿子造成的。爸，我
老跟大卫现在都成哥们儿了，我也道过歉了，这别拿我说事儿了。啊，你们这就哥们儿了？啊，我认了个兄弟。您您接着说吧，接接着说，我说什么呀？哦，对了，哎，俗话说呀，一个巴掌拍不响。这事儿闹到这份儿上，哎，你大卫啊，也有责任，是不是？当然了，作为一个家长，没有教育好自己的孩子，我也有责任。啊，我对你表示歉意。啊，另外啊，我必须要强调，那天我没动手打你呀、啊。当时在那个情况下，我的本意啊，啊是拉架，这个不成想，你，你，你有一米八吧？呃，不到一米八。你看看，你一米八的大小伙子，脚底下怎么没根呢？我使的那招，呃，野马分鬃，没用多少功力，哎，你怎么就飞出去了？啊，不是我说你的，大卫啊，你呀还真缺练。你看我这三儿子，啊，打小童子功，他怎么就没飞出去啊？哦。当时坐地上了，张大爷，合着你们把我甩出去了，你还赖我？我功夫没练好了。你功夫要练好了，何至于飞出去啊？爸爸爸，咱这是道歉吗？说来说去，还是我爷爷最有道理。当然有理，那嗨，甭管怎么说吧。啊，嗯，我跟你动手不对。哎，要不这么着吧，我我呀，我我就给您赔礼道歉，这总成了吧？爸，您怎么还给他鞠躬了？还？行行行行，坐下吧啊！行行了，坐下。哎呀，够了啊，够了啊！<笑>你早这样不就齐了吗？啊，这么简单的一件事情，就这么一打他来，您太有意思了。哎，钟国元真是高深了，我算是服了您了，服了吧？嗯，服了就好啊。那咱们这事儿 ，OK， 没事了。英子，月底了。那账该了了吧，二姐哥，我鬓子塞了，真塞，真没钱。不对吧？听说你们家那房子不是租一老外，而且一下收人一年房租呢？没错啊，二十万。这事儿咱这片都传遍了，你怎么能没钱还账啊？事儿是真的，这钱不能给你。我说斌子，你怎么有钱不还，想赖账怎么着你？你就当我斌子不要脸吧。嗯，不是，斌子，你就不还钱总得有个理由吧？你为什么呀？这陈小号。还得逼我。月底之前，我不把钱房租还上，那就把房收了。我家老头，我妈，我哥，我前嫂子的钱，他甩包了。这是哥们儿的救命钱。斌子不是说话不算数的主儿，哥们儿他妈要脸的人。
干事情。这钱我早晚还上。经常吃咱们家老爷做的饭，我结婚的婚宴都是他老人家掌的勺，不冲别的啊，就冲老爷子。我那份钱不提了，等你什么时候有了以后啊，再说啊。嗯，斌子，咱家老太太那可是我老师，小时候没少为我操心。现今老师遇到了麻烦，咱这当学生的怎么得尽份心不是？得嘞，我那份啊跟东爷一样。怎么？我筹划出是前景，但还没到日子过不下去的份儿上。咱们这么多年哥们儿，我肯定不能像这小毛那样。哎呀，把心放肚子里，踏踏实实的啊。给老爷子带个信儿啊！我们都相信，只要他老人家还在，咱家那饭馆他就塌不了。啊，呃，哥几个，咱们以后啊，只要有那酒局啊，都往他们家那饭馆带呀，哪儿吃不是吃？你说是不是？哎，对，干嘛不照顾咱自己哥们儿？对，没错。哎，千万别打折啊！你要敢提这字儿，回头我给你急。没错，没错。